Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Harry y Meghan condicionan al rey Carlos III para que se disculpe o no irán a su coronación. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. En una serie de afirmaciones, se dice que el príncipe Harry y Meghan Markle buscan una disculpa de la familia real antes de la coronación del rey Carlos en mayo. Se dice que Harry y Meghan quieren una reunión para sentarse con miembros de alto rango de la familia real y que lo encabece el rey Carlos III. Luego del lanzamiento de la explosiva serie documental de Netflix esta semana, se ha afirmado. Según The Times, la pareja está particularmente indignada porque el palacio facilitó una reunión de reconciliación entre Ngoz y Fulani, un jefe de caridad, y Lady Susan Hussey, una ex dama de honor de la reina Isabel. Se produjo después de que el palacio se vio envuelto en una carrera cuando Lady Hussey hizo comentarios racistas sobre el aspecto de Fulani el mes pasado. En la reunión, Lady Hussey ofreció sus más sinceras disculpas a Fulani, quien aceptó el gesto. La pareja ve la reunión como un doble rasero, según la fuente. Se sugirió que la pareja está molesta por la falta de respuesta del palacio a sus acusaciones, que quedaron al descubierto en una explosiva docuserie de seis episodios. La fuente dijo, nunca se hizo nada como eso cuando Harry y Meghan plantearon varias preocupaciones, no reunirse, disculparse formalmente o asumir la responsabilidad. Eso es difícil de digerir y a ellos les les gustaría tener una reunión. En los últimos tres episodios de la controvertida serie documental, Harry admitió que tendría que hacer las paces con el hecho de que probablemente nunca obtendremos una rendición de cuentas genuina o una disculpa genuina, de su hermano, el príncipe William, o de su padre, el rey Carlos. Tanto el príncipe William como el rey Carlos acordaron no comentar sobre el documental, en cambio, concentrarse en permanecer unidos como familia. Se entiende que los miembros mayores de la realeza tampoco tienen planes de organizar una reunión con la pareja. Una fuente de alto rango del palacio le dijo a The Times, si quieren ponerse en contacto con el rey, saben dónde vive. Las críticas no pararon a la pareja cuando se le preguntó acerca de las críticas de Harry a la monarquía. Un cortesano real simplemente le dijo a The Times, esa es la decisión de Harry, él está tomando una decisión, nosotros estamos tomando otra. Estamos deliberadamente dispuestos a enviar un mensaje al no tener voz. Nuestro deber es continuar con el trabajo. No es responder. Incluso una amiga cercana de los ASICS y legendaria presentadora de noticias de la televisión estadounidense, Keo Ken, elogió el enfoque del palacio para el documental. Ella le dijo a los espectadores en su programa matutino, ese parecería el camino correcto para tomar del palacio, simplemente no tengan comentarios. Si bien el palacio ha permanecido en silencio por las consecuencias del lanzamiento de la segunda parte de la serie el jueves, muchos comentaristas... Entusiastas de la realeza y el público han expresado sus puntos de vista sobre las acusaciones. Y aunque muchos pueden pensar que este será el último ataque de Harry contra su familia, su libro titulado Sper se lanzará a principios de 2023. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.